你们快来，这里有灵活。嗯，此处是仙境赛过广寒宫。此处是仙境赛过广寒宫，轩辕在此处立下汗马功。这是当地千年流传的一首古诗。在这南昌江的几百米悬崖之上，出现了一个非常神秘的洞穴。听当地老人说，这里曾是轩辕居住过的地方。如果当地老人所说属实，那么这个洞将有五千多年历史。崖壁上的字迹，不是轩辕留下的皇帝内经吗？带着种种疑问，集结了探险界各路精英，我们今天一行十人来到此洞，对此洞进行安全拍摄，试图揭开这轩辕洞背后的神秘面纱。我们现在已经这个悬崖已经爬到一半了，下面这棵树看一下，就是悬崖上这棵树，就是洞口。然后接下来的话，这个轩辕洞的话，我们要朝悬崖顶上，要一直爬上去找一个锁定点，然后进入这个洞的。我们现在来到了这个轩辕洞的上方，从这个地方下去呢，啊、呃，用无人机看了一下，大概有七百米的位置，神江呢是两百多米。现在是行军役，打先锋，给大家开线。我们都是在专业的保护前提下去进行，非专业人士请勿模仿。现在我已经到了这个悬崖顶上了，现在已经挂上这个保护了啊，保护已经挂好了，准备下降到这个洞里面去，给大家探索一番。现在在这个悬崖底下，从我这里下去，看一下，底下是阿志，还在下面，这个地方太高了，好吓人啊！从我这个地方下去就是副角度了，下面是阿志，还在那个副角度，正副角度那个位置，在等那个行军役，还没开到洞口。这边盖着，我给他照相，可不？好，我们现在已经到达这个，呃，这个轩辕洞的上方，下面这个树的位置，这就是轩辕洞的洞口，看一下。非常高啊！从这里从这边下去还有大概还有几十米。我们都是在这个专业的保护前前提下去进行这个动作，没有那个专业的人员，请大家不要随意模仿。我现在就在洞口这个位置，底下呢就是南昌江，看一下非常高啊！底下这个就是南昌江的江面，从这个地方下去大概都还有四百米。到底下水的那个位置，我们现在经过这种千辛万苦呢，终于来到了这个轩辕洞。听当地的这个村民说呢，这个轩辕洞呢是当年那个轩辕皇帝在这个地方屯兵的，所以我们来到这个里面，大家可以看一下，这些呢都有一些这种木架子，这个木架子呢，我估计是原来轩辕皇帝用来睡觉的地方吗？看一下，为何出现了这么多，呃，木船？这个应该是。应该是船，然后在我的左边呢，发现了两个很大的这种这种灶，这个灶呢看起来它是，它就是在这个地方生活很久的地方，这些都被烧得很很透，这些泥，在这边应该是熬硝的一个基地，看一下我们所有人啊，基本上全部安全到达洞口了，这个地方是一个熬硝的硝坑。在这个位置呢，发现了这个生活的灶台。为什么它这个有一个大的一个灶台，还有一个小的，都是双灶？它这个证明它这个里面居住的人、吃饭的人是非常多的。我们在这个崖壁上呢，发现发现了一首诗。啊，之前我们上来的时候，还有那个啊，当地的村民给我们说了流传的一首诗呢，叫做“呃、啊，此处是仙境，赛过广寒宫，轩辕在此处立下汗马功。”也就是说，所谓的他这个洞呢，可能原来是轩辕皇帝在此居住过。也就是所谓的刚才我跟大家说的，他原来说这个轩辕皇帝在此屯过兵。看一下他这个里面这些地方呢，有很多这种，还是有很多这种楼阁。看一下，好，现在我们准备正式进入洞的。对，这是柳的骨架。哇，这个是什么动物的？这感觉像老虎的骨头，虎骨有点像虎爪哈，是不是？嗯，有点像。我刚开始说它是牛的骨头，但实际不太像。这个感觉有点像那个虎爪
，这个绝对不是人类的骨头哈，这边还有肋骨，这些还有陶片，对呀、啊，有很多。我、哦、这上面有花纹，你看，哇、哦，鬼洞纹，鬼眼纹，这个是，呃，宋朝晚期的一些瓷片，有点小啊，这个洞。这个非常狭窄的通道吗？嗯，一个，一个，确实是往下面去的。此处是仙境，赛过广寒宫，那么就，那么这个石是不是形成了缝？不、哦，下面有一个小洞洞。有个小洞吗？嗯。看一下，看一下底下还有没有洞。我、哦、这个地方，人下去有点恼火、啊。等一下，一般下这种洞呢，我们一定要这样倒过来。如果是脑袋朝下的话，如果万一遇到下不去的话，我们连脱身的机会都没有。这样倒着下的话，我们至少可以爬出来。现在我要将头灯打开，探索一下下面空间。这个墙壁上啊，感觉像很多野兽的这种牙齿，这整整片这个钟乳石壁都是这种。好，接下来我们要从这个地方进到此洞，过来以后呢，这里感觉是人为开凿出来的一道。一道石门，看一下，我们就跟着这个石门往里面走。它这个里面是越走越宽的，还是比较大的。动到的话，谁他妈说的？我去，哇，是真的！哇塞，好漂亮嘛，这一片。这个金光闪闪的，这个这个是洞穴里面的这种钟乳石，上面里面含有这种钙镁离子，所以它就比较金光闪闪的。看一下，哇，这里面有个宝塔，这里面有个宝塔，看一下，宝塔里面像不像一个宝塔？这是一座七窍玲珑塔。哇，这个也太漂亮了！这个就是所谓的广寒宫吗？此处是仙境，赛过广寒宫，玄岩神在，立下万世功。目前我们真的是找到了这个犹如瑶池仙境、广寒宫般的旷世美景，但是目前还没有找到轩辕神在所居住的证据。我们继续前进。什么东西？天火，天火！哇塞，哇塞，这是什么东西？这真是传说中灵火！哇，这个！你们快来，这里有灵火！这边还是这样的，真的，真的是三国仙境！哇，前面还有边缘。看起来像真的边缘一样的东西，可能从这里过去了，有点深啊，看起来这个很深。哇，挂的太漂亮了，这个，这个里面，哇、哦，确实很漂亮。这个地方是穿出去的，就是刚才过来的那个。啊，此处是仙境，赛过火寒宫，轩辕在此处立下汗马功。难道说的就是这个洞坑吗？看一下这里，确实有赛过广寒宫之美啊！这个洞坑呢，是非常的漂亮，而且这种悬崖上的洞穴，这种美景是非常难得的，而且洞穴还这么深，大概我们走了差不多一两公里的位置。像五花肉在这边，一片五花肉，拍一点，拍一点，过来，哇塞！现在呢，是我们孟老师准备用徒手的方式爬到最顶上，给我们护神。每一次都是我们这个孟老师，像这种地方，他都是走在最前面的。我们现在拭目以待。
看孟老师能否爬到顶上，跟我们把绳固好。上面怎么样？没意思了是吧？没动啊？没动。我去。那看来这个洞呢，我们已经走到头了，上面没有洞的，非常亮的一道丁达尔之光，看一下，哇，太漂亮了！到这边全部感觉像造成了金黄色的整个洞。哇，啊，太漂亮了，太漂亮了，这个。哇塞！我们今天看的这个宣言洞呢，现在已经接近尾声了。整个洞道呢，我们已经全部走完了。所有的这个人为痕迹都是在整个洞口的这个大大厅里面啊，有很多这个木架子、传说的宣言床，还有一些生活的遗迹和一些火。在那个石壁上还发现了有有古人留下的诗句，会不会是那个？所谓的宣言的那首诗，回去我把它照下来了，回去到时候我发在发在那个视频上，你们看一下，大家来破解一下啊。好的，今天的视频呢，咱们就到这里，咱们下期呢不见不散，拜拜。